गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स असलम दिस इज मिस्टर क्लास वी आर स्टडी चैप्टर नंबर फाइव फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड टूडेज टॉपिक इज वेपर प्रेशर वी हैव डिस्कस वेपर प्रेशर इन द प्रीवियस टॉपिक इन विच वी विल डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेपरेशन प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया कि वेपरेशन जो है वो ओपन कंटेनर में कैसे अक्कर होती है अगर हम वेपरेशन को क्लोज कंटेनर की बात करें कि वेपरेशन क्लोज कंटेनर में कैसे होती है इट इज़ डिफरेंट इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस ये थोड़ा सा मुख्तलिफ अमल होता है यहाँ पर हम सीखेंगे कि वेपर प्रेशर जो है वो क्लोज कंटेनर में कैसे होती है वेपरेशन कैसे होती है और वो किस तरह वेपर प्रेशर बनाती है वैन देर इज़ अ लीड ऑन द कंटेनर देर इज़ अ लीड ऑन द कंटेनर द गैस फेज मालिकल्स आर ट्रैप जो गैस फेज मालिकल्स होते हैं ट्रैप हो जाते हैं दे आर वेपर्स जो कि वेपर फॉर्म में होते हैं दे वेपर्स क्रिएट अ प्रेशर एक प्रेशर बनाते हैं एट ए क्यूबियम स्टेट दिस प्रेशर इज़ नॉन एज वेपर प्रेशर अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें कि क्या होती है इन क्लोज कंटेनर नो मालिकल्स कैन एस्केप इन टू द आउट साइड वेन अ पार्शली फिल्ड कंटेनर इज सील्ड अगर किसी पार्शली फिल कंटेनर को सील कर दिया जाए इसके ऊपर लिड लगा दी जाए टू हैव ऑब्जर्व दैट इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो लिक्विड के मालिकल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट तो हो रहे हैं लेकिन कन्वर्ट होने के बाद क्या है वो बल्कि यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे बल्कि दोबारा लिक्विड पर वापस आ रहे हैं लिक्विड फेज में वापस आ रहे हैं इन सम टाइम मालिकल्स वेपराइज एट टाइम पास द नंबर ऑफ मालिकल्स चेंज द वेपर इंक्रीज सम ऑफ दीज मालिकल्स Because of their random motion, will collide with the liquid surface. Liquid surface सा दोबारा स्टेक रहेंगे Such molecules are recaptured by the molecules at the surface of the liquid. This process is called condensation. अब ये जो प्रोसेस है वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल कंडेंसेशन क्या होती है अगर लिक्विड फेज से वेपर्स बनते हैं तो वेपरेशन कहलाता है और अगर वेपर्स से दोबारा से लिक्विड फेज कन्वर्ट होती है लिक्विड फेज में वो वेपर्स आते हैं तो हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज नॉन एन कंडेंसेशन नंबर को कंडेंसेशन कहा जाता है दिस टू अपोजिंग प्रोसेस विल कॉन्टीन्यू ये दोनों प्रोसेस जो है आपस में चलते रहते हैं आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ मालिकल्स वेपरेटिंग विल बिकम टू द नंबर ऑफ मालिकल्स कंडेंस जब नंबर ऑफ मालिकल्स वेपरेटिंग जो वेपरेट हो रहे होते हैं और जो कंडेंस हो रहे होते हैं इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं एट दिस स्टेज इक्विब्रियम इज इस्टेब्लिश बिटवीन द लिक्विड एंड इट्स वेपर अब लिक्विड और वेपर्स के दरमियान जब इक्विब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो इस स्टेज पर जो एक प्रेशर लगता है वो प्रेशर हमारे पास जो होता है वेपर प्रेशर कहलाता है सो so, यहाँ पर छोटी सी समरी है वो मैंने आप पहले बता चुका हूँ ये एक लेड ब्लॉक कंटेनर में आप ब्लंड बंद कंटेनर में करेंगे दूसरा जो वेपर्स जो हैं वो कोलाइड करके वॉल्स पर जो प्रेशर क्रिएट करेंगे वेपर प्रेशर कराएगा रेट ऑफ वेपरेशन जो रेट ऑफ कंडेंसिटी इक्वल हो जाए तो इक्विबरियम स्टैब्लिश हो जाता है और टाइम पासिस होने के साथ चेंज वेपरेशन रेट इन वेपर प्रेशर और इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट अब देखते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होती है वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर भी बढ़ता है एज टेम्परेचर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेपर जनरेटेड बाई लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इंक्रीजेज जो इसके अंदर जो मॉलिकल्स होते हैं उनकी वेपर प्रेशर बढ़ता है दिस इज बिकॉज ये होता क्यों है लिक्विड गेंस का नेटिक एनर्जी द मालिकल्स कैन ओवरकम मालिकल्स ओवरकम हो जाए इंटर मालिकल फोर्सेज में इंट्रैक्शन आर प्रिवेलेंट एंड इन टू द लिक्विड फेज इंट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती हैं अब जब डेट्रेक्शन डिक्रीज हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मॉलिकल जल्दी से वेपर फेज में लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं अब हम सीखेंगे कि वेपर प्रेशर का बॉलिंग पॉइंट का आपस में क्या रिलेशन है वेपर प्रेशर आर द प्रेशर एग्जैक्टली बाय द वेपर्स इन द कैलबरियम विद द एक लिक्विड स्टेट लिक्विड मालिकल्स एट द फेज स्केप इन टू द गैस फेज दीज गैस पार्टिकल्स क्रिएट अ प्रेशर अब द लिक्विड इन क्लोज कंटेनर ये इसको प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो प्रेशर हमारे पास होता है वेपर प्रेशर कहलाता है एट सर्टन टेम्परेचर जो टेम्परेचर बढ़ता है द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोसफेरिक प्रेशर जब ये एटमोसफेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाता है एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इस स्टेज पर लिक्विड जो है वो स्टार्ट बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है बबल्स ऑफ वेपर थ्रू आउट द लिक्विड राइज टू द सरफेस एंड एस्केप इन टू दर हवा में एस्केप होना शुरू हो जाते हैं तो ये डायग्राम में छोटी सी जिसको हम थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे पहले हम इसको डिफाइन कर लें एक दफ़ा दोबारा से बॉलिंग पॉइंट होती क्या है बॉलिंग पॉइंट होता क्या है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अगर लिक्विड के अंदर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए सो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होती है दिस इज द पॉइंट वैन लिक्विड गोइंग टू बी स्टार्ट बॉइलिंग जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है 
और इसमें होता ही है कि स्टार्ट होने से पहले जब लिक्विड बॉलिंग स्टार्ट होती है बबल्स ऑफ वेपर्स फ्राम थ्रू आउट द लिक्विड इसके अंदर जो बबल्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं एंड राइज टू द स्केप और हवा में निकलना शुरू हो जाते हैं सो रिमेंबर दैट लिक्विड्स बॉयल दैन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमोसफेयर प्रेशर और एटमोसफेयरिक प्रेशर क्या होता है वी डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इन प्रेशर टॉपिक वी हैव डिस्कस इन प्रेशर प्रेशर वन एटमोसफेयरिक प्रेशर इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड सिक्सटी एम एम मर्करी और वन ओ वन थ्री टू फाइव किलो पास का लैट सी लेवल सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि वेपरेशन क्या होती है और वेपरेशन किस तरह काम करती है और अब एप्रेशन का जो होता है बॉलिंग के साथ क्या रिलेशन होता है थैंक यू सो मच